Napiga maneno maneno huko nje kwamba serikali hii hakuna kitu ambacho kime, imefanya kwa kweli huwa na maanisha kutandika viboko huwa si huwa si huwa stani kwa sababu haiwezekani leo kuna vitanda kule vizuri vya kufanyia operation ambavyo vilikuwa vinapatikana muhimbili leo viko utengule usangu halafu unasimama na kitumbo chako unasema hakuna kitu kimefanywa na serikali hii alafu tukuache haiwezekani kwa sababu kama uwezi kuja kuona kwa macho aliyokupatia Mungu tutakufahamisha kwa viboko kwamba hapa kuna kitu kimefanywa kuna wenzetu wachache kujitoa akili kwao ni kawaida mmeelewa ndugu zangu hapa wamejenga wananchi wamejenga wadau imejenga ni mashauri amejenga rais magufuli amejenga mbunge wetu hiki kituo kijasimama kwa maneno wala kijasimama kwa propaganda kimesimama kwa pesa mmeelewa ndugu zangu sasa kuna wenzetu wengine kazi yao ni kupiga maneno ya kikumbafu huko nje alafu wanasahau kwamba maendeleo ni pesa sio maneno Siyo mnanielewa eh? Watu wa namna hiyo tuendelee kuwaonya na ikiwezekana kuwaondoa kabisa kwenye mfumo. Ili wote tupate kuzungumza lugha moja. Milioni nne ambazo zimeletwa. Zimeletwa hapa mbalali milioni nne. Lakini ukienda pale wilayani kuna hospitali ya wilaya. Imeletewa bilioni moja na milioni tano Kwa ajili ya ukamilishaji wa ile hospitali yetu ya wilaya ni majengo zaidi ya saba yaliyotengenezwa vizuri kwa standard. Nafikiri mnaifahamu vizuri. Lakini ukihesabu milioni nne ukaleta na ile bilioni moja na unakaribia kwenye bilioni mbili. Hatujafika kwenye sekta zingine za barabara. Hatujafika kwenye sekta ya kulipia wa wanafunzi wetu ada kutoka darasa la kwanza mpaka kidato cha nne. Hatujafikia hatua ya kujenga madarasa yetu. Kwa mkoa mzima Tulipokea vituo vya afya 14. Tengolo sangu oye. Kwa hiyo ndugu zangu na waombeni sana. Sisi kama serikali tunaendelea kutafuta pesa za kwa ajili ya kukamilisha jengo letu. Lakini na nyinyi endeleeni kutoa michango ili jengo letu liweze kukamilika. Kwa sababu hii huduma ni ya kwenu wenyewe. Mmeelewa ndugu zangu? Na hii mbalali utakuta imejaa. Tengolo sangu utakuta imejaa. Viwanja utakuta vimepanda thamani kwa sababu watu wanataka kuishi mahali penye huduma. Mnanielewa jamani? Lakini zaidi nafahamu changamoto zingine mlizokuwa nazo wakati ule mliniambia. Na zingine ambazo ziko kwenye level ya kitaifa zinaendelea kushughulikiwa. Zitakapokuwa ziko tayari basi majibu mtakuja kuyapata. Lakini kwa muda huu lindeni kituo cha afya asiwepo mtu yote wa kuharibu. Kwa hiyo yale mabishano tuliyoyazoea ya miaka mingi ya maneno matupu tuyaepuke sasa. Rais Magufuli anataka maneno kidogo kazi. Kama hivi leo tunazungumzia majengo haya. Na ndio maana mtu akila fedha za haya majengo ni bora kanywa maji ya betri kabla kujacha asubuhi. <laughs> yaani ni bora kaenda kuomba maji ya betri kuliko kunywa kula pesa hizi. Hizi ni pesa za Watanzania. Mmeelewa ndugu zangu? Nilikuja wakati fulani hapa hata huko mbalari na kwa wanasema sehemu zingine badala kufanya maendeleo tunaingia kwenye vurugu maneno kushtakiana kuleta umbea kila mahali sasa inafika wakati mbalari inakuwa na sifa ya umbea umbea kumbe inabidi tukimbizane kwenye maendeleo yetu 